他当吏部侍郎，朝臣不会同意，不仅当不上，还会让陛下猜疑。再者，督察司的权力过大，也会让陛下担心。陛下一担心，平越的朝堂之路就走到了尽头。不得不说，苏大人下了一步好棋。裴文轩，这只是送你的第一份大礼。苏大人，我信你的才能。但你代表世家利益，娘娘。若是我把督察司送给您呢？只是求父皇不要猜忌儿臣。儿臣没有那么大的能耐，儿臣费尽心机，只是想求一个公道。朕可以允许你耍心机，也允许你在后宫之中玩手段。但朕绝不允许你骗朕、利用朕。殿下，喝茶。苏大人，你也喝茶。多谢。怎么不给自己倒一杯？这杯子上有豁口，我用不了。我用殿下的杯子就行。殿下，嗯，还要喝吗？我公主府上上下下怎么可能有活口的杯子？你就作吧你。殿下，我倒是很好奇，上辈子你临死之前都看到了些什么？你临死之前都看到了什么？新春之时，那是我们第一次一起过春节，有烟花表演，就在这街上。能不能答应我，以后每年春节都同我一起看烟花？好。这一次，我们许给对方的诺言，要么不说出口，要么守约到底。生生世世，不许变。天下对我有所不知，裴某的独门绝技就是经济独立。要是天下愿意，裴某愿意单腿站在天下心尖上一辈子。可上一次殿下与驸马的结局那么惨，他这一次为什么又和裴文轩在一起呢？裴文轩有没有回来呢？现在是十八岁，不是三十八岁。哎，醒醒！这新生活才刚开始，你不能就这么结束了呀！说好了不打头的。<笑>咱们俩要是之前没这么低调，说不定还是好的盟友呢。要不是托你白月光的福，之前我们还是夫妻。搞东西。你这戏做的也太足了！哎哎，我知道我有些姿色，但你也别非礼我。你就是犯贱，你就是放不下我，舍不得我公主的身份。你还公主的身份，你就是公主病。哎，我是公主，我有公主病怎么了？我怎么不知道？当年的你如此冲动，竟为色相所惑。你看这是什么？什么？你的心眼儿，如此费尽心机。不就是想做本宫的驸马吗？你都说了，咱俩是闺蜜。要是有下次，我还是会挡在你面前。这什么意思？权势背后便是人心。你若是读不懂人心，你想要的一切，终落成空。我不过是父皇平衡世家的一颗棋子。我的路。我自己走，我要为自己而活。血洗争夺之后，这局棋才能平衡。他们不仅仅是几个朝臣，几条人命，他们是边境的高墙，是大夏的脊梁。血战到底，荣耀而归。
我作为你的盟友，早就生死与共。为国，为民，为天理公道。我说天这么冷，你衣服又在我这儿，要不你来了？下雪了，快来快来！蓉蓉，以后我会给你一个家，它和宫里不一样，我会治好你心里所有的伤口。以后，殿下有驸马，李荣，裴文轩，裴文轩。我会努力守护好今天这样的画面。新春大吉，福寿绵延。过年好，好汤圆。为了苏家，这一次我绝不会让李川等起悲剧重演。明日是你们。今日正值喜庆之日，朕祝愿天下百姓五谷丰登，安居乐业，边臣永息，清泰平安，九州丰乐。九州丰乐。九州丰乐。陛下，原来你还记得我们以前的事。苏大人，暮暮睽睽之下觊觎我的妻子，不太合适吧？殿下，苏大人，您又真有事，咱们改日再聊。我和我的妻子回家还有事情。殿下，从前你与裴文轩过得那么痛苦，还要再来一遍。几位盟友，绝不背叛。倘若背叛，不得好死。果然，我们都应是。这是一个从头再来的梦，一切又重新开始了。这棋局，就是从前我与他分府前下过的最后一盘。那盘没下完的棋，是死局。我的路。我自己走，我要为自己而活。